。近十年来，华语乐坛日渐萧条，人气高的选秀歌手很多，但真的有实力的寥寥无几。今天，小喵给大家盘点一下九位影响力大的九零后歌手，他们的崛起，个个实力不凡。一，梁博，梁博一个很是低调的歌手。但他的代表作很高调，《男孩》出现又离开，日落大道。就算你没有全听过，最少也听过一首。梁博当年拿了《中国好声音》的冠军之后，又老老实实回吉林艺术学院读书去了。两年后，也就是大学毕业了，梁博才推出自己的首张音乐专辑《梁博》，正式进入歌坛。出道十一年，梁博并不高产，但歌曲传唱度很高，风格也颇受大众喜爱。但问题是，梁博太低调了，很少参加大型晚会，偶尔去歌唱节目里帮帮唱。正儿八经常出的节目，只有我是唱作人。梁博的个人微博约等于没有，平均一个月更新一次，还都是给别人打广告。其实要想真正成为歌坛新生代领军人物，梁博目前的影响力还是有欠缺的。二刘宇宁。很多人经常讲很怀念一八年的那个夏天，那个夏天不仅没有疫情，还有许多让人难以忘怀的回忆。也是在那个大家都怀念的夏天，一个叫做摩登兄弟刘宇宁的网红歌手出现在了大众的视野中，一首火爆全网的歌曲《讲真的》让很多朋友就此沦陷。刘宇宁以短视频网红的身份出现在大众的视野里，凭借着自己的努力，让更多人认识到了自己。继续唱了电视剧《沙海》中的插曲《让酒》之后，又相继演唱了许多热门影视剧的 OST。然而，他的国民影响力总是有限的，所以在唱歌之余，他又开始跨界参演影视作品，从一些籍籍无名的小角色，再到如今出圈令人难忘的角色。例如《终极笔记》中的黑瞎子，《长歌行》里的浩都，如今在许多综艺节目上也会经常看到刘宇宁的身影。三，毛不易。毛不易不仅仅是歌手，还是音乐创作人。或许龙丹妮也没想到，在这个看脸的世界，相貌平平的毛不易能火这么久。参加《明日之子》时，毛不易身上有一些话题度，原创、男护士、呆萌，但外貌远不如其余选手帅气。华晨宇在整个赛程中一直在打击毛不易。华晨宇曾说：“我对你从来没有过期待，你的曲子在我这里一直就是不及格。”华晨宇希望毛不易能够精进自己的作曲，多学学乐理。面对华晨宇几次三番的提点，薛之谦都忍不住反驳。在薛之谦看来，作曲并不一定要浮夸，要炫技。不管是薛之谦的支持，但是华晨宇的否定，毛不易靠自己的本事走出来了，因为他作为歌手有代表作。比赛期间，毛不易的消愁，像我这样的人，如果有一天我变得很有钱，巨星就已经爆红网络。比完赛之后，毛不易也是代表作频出，比如《不染》《木马城市》《平凡的一天》等等。麻烦现在的歌手们学一学，至少有两首代表作，再坦然说自己是歌手吧。四华晨宇，华晨宇的风格太独特了，喜欢他的人会奉他为神，不喜欢他的人会觉得他莫名其妙。二零一三年，华晨宇参加《快乐男声》海选时，差一点被刷下来，是尚雯婕力保才让华晨宇得以留下。华晨宇的怪咖风格让他很快脱颖而出，成为所有选手里势不可挡的人气王，最后成为了快男的冠军。作为歌手，华晨宇其实是有代表作的，《烟火里的尘埃》《国王与乞丐》其实都挺火的，但是我也没有具体听过。然而，为什么近几年明明也有些实力的华晨宇口碑越来越糟糕？说到底，还是他的名气大于实力了。华晨宇曾两次在《明日之子》里担任导师，这也就算了。更让观众不理解的是，他竟然在歌手当打之年击败日本国宝级歌手 Misa， 击败毛不易、周深、萧敬腾、徐佳莹等一众实力派歌手，问鼎歌王。如果华晨宇只有七十分的实力，那就做七十分的工作；如果硬要把他捧成一百二十分的学霸，那就不怪大众不满了。在歌星暗淡的时代，华晨宇还是踏踏实实做音乐，多出几首脍炙人口的代表作，少挣些虚名吧。五王俊凯，二零一二年初出茅庐的练习生王俊凯开始作为 TF 家族的封面人物出现在大众视线。一众多练习生中，王俊凯身材单薄，面孔稚嫩，然而最有形象。王俊凯在这一年里没有正式出道，曝光量却不低。
。经纪公司多次在社交平台披露他的练习和生活日常。内地娱乐圈迎来流量之年 ，TFBOYS 和韩流 EXO 组合相争不落下风。王俊凯粉丝量几何式倍增。走红之后的几年，王俊凯一直在荧幕上和粉丝一起跨年，粉丝和观众见证了王俊凯一路走来的辛酸与荣耀。在演艺生涯中，王俊凯幸运的有粉丝不离不弃的陪伴。时光飞逝，他也从懵懂的练习生长成了棱角分明的男人。不过，王俊凯出道多年并没有让人印象深刻的作品。六，王嘉尔。王嘉尔作为来自中国香港的新生代男歌手，且是这十位香港男歌手中最年轻的一位，其音乐成就有目共睹。成立 Team 王的音乐厂牌，优秀的 rap 和舞蹈能力让他成为新一代实力偶像。王嘉尔名气大些，是当下娱乐圈比较火的歌手和流量小生，和吴亦凡、鹿晗、张艺兴、黄子韬归国四子一样，也是韩国练习生出身。中国香港籍艺人，早年是某在韩偶像团体成员，后来出道后回归内地，之后资源大涨，成为各大综艺节目的宠儿。蔡徐坤成名的偶像练习生王嘉尔就在里面担任导师，地位也在爱豆圈里比其他爱豆高好几个段位。虽然已经二十八岁，但在圈内依旧很吃香，收获了不少粉丝和名气。不过，在二月二十二日，王嘉尔、宋雨琦成为了话题。男方司机接上女方去了男方小区，第二天又接送女方回酒店，导致两人恋情疑似曝光。咱们来看看细节。当天，女方戴着帽子，低调从酒店坐上王嘉尔司机开的车，随后抵达了王嘉尔小区。第二天早上，女方回酒店，这件事情也让王嘉尔人气有些下跌。七，张艺兴。张艺兴作为湖南省的小童星，张艺兴六岁就演过电视剧《咱老百姓》，还曾经亮相音乐不断和林志颖同台。二零零五年，十四岁的他参加龙丹妮打造的明星学院而迅速人气飙升，能唱能跳的小可爱形象成为当年的人气王。二零一二年，张艺兴以艺人 L A Y 的身份通过 E X O 以及 E X O M 组合出道。没有了昔日的婴儿肥，他清瘦的脸蛋和酷炫的舞姿，甚至让许多熟悉他的湖南粉丝都未能第一时间认出。随着这几年的单独发展，张艺兴除被几挑男人帮的黄渤、黄磊、孙红雷等哥哥带的主动丢下了偶像包袱，比起曾经被认为的小鲜肉，二十九岁的张艺兴已经学会大方调侃被外婆催着找对象。而即将进入而立之年前，他也开始招募培养自己的练习生，从选手到艺人，如今成为跨界培育练习生。而他的准则更认定，偶像的最低标准就是张艺兴。我对你们的最低要求就是打败我。不过，张艺兴虽然出道多年，但是一直缺少自己的代表作。八，蔡徐坤。蔡徐坤是近几年炙手可热的流量小鲜肉，在偶像练习生中出道的。虽然拥有众多庞大的粉丝支持，但他发展比较单一，仅在音乐领域打拼，还没有真正进入演艺圈。Napson 里 C 位担当出道。然而，作为一个九八年的个人练习生，没有团队，没有经纪公司，凭借自己的个人能力获得了第一名。就这样，一个曾经 C 位出道的他，当时却是另外一种风向。各家粉丝对蔡徐坤避而不及，一张照片都能挨骂，盖起千层楼。很多人觉得不可思议，但是三年前蔡徐坤刚跟团出道的时候就是如此，经历了莫名其妙的全网黑时期，其中他的那些脑残粉就给他招了不少黑，把他的路人缘都给败光了。出道两年的蔡徐坤终于有自己的代表作了，《情人》这首歌由蔡徐坤作词作曲制作的一首歌曲，这首歌曲是真正的破圈了，不只流传于粉圈，不仅仅局限于娱乐圈，甚至不仅在国内流传。还出现在其他四个国家的知名榜单之列。九，周深，今年是周深出道的第八年，但他真正有人气是从出道第五年，也就是二零一九年开始的。二零一四年，初登中国好声音舞台的周深，以男向女声惊艳了导师和观众，但并没有能走到最后。那时的他造型还土土的。二零一六年，周深凭借《大雨》小小的火了一把，但更多的是人红歌不红的状态。二零一八年开始，周深专注于参加各类音乐综艺，从年末的《深入人心》到二零一九年的《我们的歌》，二零二零年的《歌手》当打之年，周深用惊艳的歌喉征服观众，人气开始暴涨，从实力派歌手走向既有实力又有流量的歌手。所谓小小的身体爆发出大大的能量，用来形容周深就相当贴切。
。其实周深的原唱代表作并不多，目前以《大鱼》和《光头枕》最为出圈。周深的拿手好戏是翻唱，把别人的经典歌曲唱出独属于周深的韵味现在越来越多的影视主题曲会找周深来演绎。作为九零后的新生代歌手，周深毫无疑问已经可以扛起歌坛的大旗了。